പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹാർട്ട് ബേൺ നെഞ്ഞെരിയ അപ്പൊ ഫാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഞ്ഞെരിയണു വിനി അത് രാവിലെ തുടങ്ങും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നോമ്പ് തീരാറാവുമ്പോഴേക്കും ഇഫ്താറിന്റെ സമയം ആവുമ്പോഴേക്കും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നാ പിന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉള്ളിൽ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങായി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി പോകുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ അല്ലെ സോ യെസ് നമുക്ക് ശരിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്താ പറയാ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യെസ് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴും പോയിട്ട് വറുത്തതും പൊരിച്ചതും കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സോ നല്ല ആ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ആ ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ോ ആ എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്താവുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫുൾ ഡേ ആ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡി ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അതിനെ ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബേൺ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ഭക്ഷണം എല്ലാം നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് എന്താ പറയാ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഓക്കെ പ്യുവർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല പ്യുവർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇഫ്താർ എത്തുന്ന വരയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ബേൺ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ അതായില്ലേ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ശർക്കര നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയ പൊട്ട് ശർക്കര എടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൊട്ട് ശർക്കര എടുക്കുന്നു ആ ശർക്കരേനെ നമ്മൾ ലേശം എന്താണ് പറയാ ചൂടാക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താവും ഒരു സ്പൂണിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും ഉരുകി കിട്ടുമല്ലോ ആ ഉരുകിയ ശർക്കരേനെ ഒരു ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഈ ശർക്കരയുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്ന് ഈ ഉരുക്കിയ ശർക്കര ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുക ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് രാവിലെയും നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഫ്താറിന് നിങ്ങൾ നോമ്പ് നിങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ നോമ്പ് മുറിച്ച് എന്താണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഇതേമാതിരി ശർക്കര കുറച്ച് ഒരു പൊടിക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു പൊട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരുക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിനെ കുടിച്ചു വരികയാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉള്ള ഒരു ഹാർട്ട് ബേൺ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത്രയും ലോങ് ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഹാർട്ട് ബേൺ എന്നൊരു സംഭവം നമുക്ക് ഇല്ലാതാവും അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടും വളരെ കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുക
എന്താ പറയാ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്ക എന്താണ് പറയാ നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ നല്ലൊരു റമദാന്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പോട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് പറയാ എന്തൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക ഓക്കെ എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് നമ്മൾ അതും കഴിക്കുക ഇത് കഴിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ റിലീവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഫുഡിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുഡിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അതിനെ നമുക്ക് കൊണ്ട് ശരിയാക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമുണ്ട് ഓക്കെ വരും എപ്പിസോഡിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ടിൽ ദെ